Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Không biết các bạn đã đến đất nước Ấn Độ hay chưa? Và bạn thích nhất điều gì ở quốc gia này? Nhớ comment bên dưới cho em mình biết nhé! Đất nước Ấn Độ được người ta miêu tả giống như một cuốn sách có nhiều chương và mỗi chương là có những màu sắc khác nhau. Có nhiều người cảm thấy thích thú khi khám phá đất nước này, nhưng cũng có một số khác lại rùng mình khi biết rằng ở quốc gia Hồi giáo này có rất nhiều điều điên rồ mà chúng ta không thể nào ngờ tới được. Để biết những điều điên rồ đó là gì, các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá video hôm nay. Thế giới sắp nạn, 15 điều điên rồ nhắc chỉ người Ấn Độ mới dám làm nhé! 15. Cắt tóc Thế giới có rất nhiều người thợ cắt tóc với nhiều cách sáng tạo khác nhau. Người dùng dao, người dùng kéo, thậm chí có người còn dùng cả kiếm. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đạo lại được với sự bá đạo trên từng hạt gạo của người Ấn Độ. Bởi mái tóc của bạn sẽ được cắt bằng cách hỏa thiêu. What? Khi áp dụng phương pháp làm tóc có 102 này, thợ cắt tóc sẽ thắp một ngọn lửa trên đầu bạn và bạn cần rất nhiều dũng cảm để thực hiện. Bởi với ánh lửa rực rỡ trên đầu, chắc chắn sẽ chẳng mấy ai có thể ngồi yên được. Người thợ sẽ đổ bột và một loại chất lỏng dễ cháy lên đầu của bạn và châm lửa. Một khi ngọn lửa bùng lên, anh ta sẽ dùng hai chiến lược để tạo kiểu cho đến khi bạn hài lòng. Có bạn nào muốn đến Ấn Độ để thử cắt tóc kiểu này hay không? mười bốn cô dâu ấn độ hiện là nước có nhiều cô dâu tuổi vị thành niên hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới hơn một phần tư bé gái ấn độ bị gạ chồng chứa 18 tuổi ở đất nước này nhiều cô dâu còn quá nhỏ để hiểu được hôn nhân là gì và nó sẽ hoàn toàn khác xa với những gì bạn thấy trong phim cô dâu 8 tuổi khi kết hôn những cô dâu nhí sẽ phải đeo nhẫn ở ngón chân cái thể hiện tình trạng đã kết hôn của mình đồng thời phải đeo hai bộ nhẫn ở mỗi bàn chân một cho anh trai và một cho chồng Khi chồng hoặc anh trai cô gái qua đời thì một trong hai bộ sẽ được tháo ra 13. Kết hôn Nếu đi Ấn Độ mà bạn thấy người ta tổ chức đám cưới linh đình giữa cô gái và chú rể là cái cây, chó, gà hay bất cứ thứ gì khác thì đừng bất ngờ nhé Bởi đây là một trong những điều chỉ có ở đất nước Ấn Độ Vì người Ấn Độ tin rằng những người phụ nữ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sao hỏa sẽ không có hôn nhân hạnh phúc và làm hại sức khỏe của chồng Do đó, những người phụ nữ này trước hết phải cưới một cái cây hay loài vật để lời nguyện ứng lên đó. Sau lễ cưới, cái cây bị cắt bỏ và đốt, các con vật thì giết đi. Sau đó, người phụ nữ mới được phép kết hôn với một người đàn ông khác. 12. Bò Ở Ấn Độ, bò là loài vật rất linh thiêng bởi chúng là thú cưỡi của thần Siva vì thần tối cao trong Hindu giáo. Tại quốc gia này, việc giết mổ hoặc xuất khẩu bò là bị cấm. Từ năm 2007, những chú bò thậm chí còn được cấp thẻ căn cước để được bảo vệ khi xuất chuồng. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, người Ấn Độ đã dùng phân bò, nước tiểu bò để tắm vì tin rằng nó có thể chữa được Covid-19. Trong thực tế, người dân nước này còn nghiên cứu và tạo ra dầu gọi bằng nước tiểu bò. Bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy khi biết tại Ấn Độ còn có lễ hội ném phân bò. Tham gia lễ hội này, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác bị ném phân bò vào người. Chỉ nghĩ thôi mà em mình đã thấy sợ rồi. Nhưng với người dân nơi đây, việc làm này được cho là có thể chữa mọi bệnh tật. 11. Con gái Ấn Độ Nếu ở Việt Nam, vàng đa số được tích trữ, ít ai dám đeo đầy người vì sợ cảnh cướp giật. Nhưng khi tới Ấn Độ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cô gái đeo đầy đồ trang sức bằng vàng trên khắp các con phố lớn nhỏ. Kể cả những cô gái ăn mặc nhét nhát, ít nhất cũng đeo khuyên mũi vàng. Vì ở quốc gia kỳ lạ này, nếu các cô gái ra đường mà không đeo đồ trang sức, bị cho là bất lịch sự. Các bạn nữ của chúng ta nhớ đấy nhé, đến Ấn Độ thì nhớ mang theo vàng để đeo, làm người lịch sự. 10. Chấm đỏ trên trán Nhiều người xem phim Ấn Độ và thấy những người phụ nữ thường có chấm đỏ trên trán nhưng lại không biết nó là gì và vì sao lại có nó. Thật ra tên của chấm đỏ này là Bindi, nó biểu thị cho sự may mắn. Theo văn hóa truyền thống của người Ấn Độ, thì chỉ những người phụ nữ đang có chồng mới được điểm dấu chấm đỏ này. Không chỉ thể hiện cuộc sống hạnh phúc, nó còn biểu thị sự thông thái và diệt trừ ma quỷ. Ngày nay, chấm đỏ trên trán của người phụ nữ Ấn Độ không chỉ đơn thuần là phong tục hay để cho đẹp, mà nó còn là chấm đỏ cứu mạng. Bởi mặt sau của chấm đỏ được tráng một lớp iốt, nhằm cung cấp iốt qua da, hạn chế tình trạng thiếu iốt ở phụ nữ. Chiến, đền thờ thánh chuột bạn nghĩ gì nếu bước chân vào một ngôi chùa, lúc nhúc chuột, chuột lang thang trên sàn đá, chuột sửa nắng cho bật thêm, chuột ngủ vét vẹo trên các thanh sắt lan can, chuột ném mình bên hành lang cẩm thạch, chuột say mê ngập đầu bên những chậu sữa lớn. 
Những điều này bạn chỉ có thể nhìn thấy khi bước chân vào ngôi đền Kanimata ở Ấn Độ, nơi có đến 25.000 con chùa đang cư ngụ như những vị thần trên địch Olympus. Chúng được cho ăn, được bảo vệ, được tôn kính. Khi đến đây, bạn phải đi nhẹ, nói khẽ nhằm tránh làm kinh động đến đàn chuột. Nếu chẳng may làm chế một con chuột, bạn sẽ phải bồi thường bằng một con chuột lúc bằng bạc. Nhưng nếu bạn là người sợ chuột thì thôi ở nhà cho lành nhé. 8. Lát đầu Bạn có là fan của phim Ấn Độ không? Khi bạn xem phim Ấn, bạn có thấy diễn viên hay lát đầu khi nói chuyện không? Khi bạn mua đồ lưu niệm của người dân Ấn Độ và bạn phải trả giá, họ gật đầu. Nhưng cái gật đầu này lại không đồng nghĩa với việc họ đồng ý. Chưa hết, nếu bạn hỏi gì, người Ấn Độ mà họ lát đầu thì đừng vội bỏ đi nhé. Ở Ấn Độ, lát đầu là đồng ý đấy. What the hell? Thế mới nói, quốc gia này dễ gai sốc cho chúng ta là vậy đó. 7. Đám cưới cóc Ở Ấn Độ, mưa là yếu tố rất quan trọng với cuộc sống của con người. Không có gì ngạc nhiên khi người ta làm các nghi lễ để cầu mưa. Nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ là nghi lễ này được thực hiện dưới hình thức tổ chức đám cưới cho cóc. Cũng không biết tục lệ này có bắt nguồn giống như câu chuyện con cóc là cậu ông chờ ở Việt Nam hay không mà đám cưới có 102 này đã được tổ chức hàng năm ở Assam và Maharashtra để làm hài lòng thần mưa. Trong nghi thức lễ cưới, cô dâu và chú rể cóc được hai người dự trong trạng thái quay đầu vào nhau để thực hiện một nụ hôn. 6. Lễ kỷ niệm kinh nguyệt của phụ nữ Theo quan niệm của người dân ở vùng Guwahati, cứ vào tháng 6 hàng năm, các nữ thần sẽ đến chu kỳ kinh nguyệt của mình. Do vậy, một lễ hội toàn là màu đỏ sẽ được tổ chức tại đền Kamakia để tự nhớ đến các thần. Thế nhưng khác với sự tôn thờ về kinh nguyệt của các nữ thần, người Ấn Độ lại coi thời kinh nguyệt của phụ nữ họ là bẩn thiểu. Nếu bạn là nữ khi đến Ấn Độ, bạn nên chuẩn bị ban vệ sinh cho mình đầy đủ nhé. Nhiều cô gái, người vợ tại vùng nông thôn ở Ấn Độ không đủ tiền để mua ban vệ sinh. Thay vào đó, họ sử dụng bất cứ thứ gì họ nghĩ có thể thay thế, thậm chí cả cát, cho hay phân bò. Chính vì thương vợ, một người đàn ông Ấn Độ đã tạo ban vệ sinh và trở thành doanh nhân được vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2014 của tạp chí Time. Năm, tàu hỏa ở Ấn Độ Trái ngược hoàn toàn với tàu hỏa ở nhiều quốc gia có thể đem lại thoải mái tiện nghi cho bạn Đi tàu hỏa ở Ấn Độ là bạn đang trực tiếp trải nghiệm trò chơi mạo hiểm Với cảnh tượng, người dân chậm nít như cá đóng hộp trong các toa tàu, bám đầy ngoài thành tàu Thậm chí trên nắp tàu, trở thành hình ảnh quen thuộc không thể lẫn vào đâu được tại quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới Với những chuyến tàu như thế này, liệu bạn có dám đi không? 4. Gia đình lớn nhất thế giới Chắc hẳn nhiều đám mây rau sẽ ao ước có được một phần diễm phúc của người đàn ông mà em Emin sẽ giới thiệu ngay sau đây. Ông Chana là người tạo ra một gia đình lớn nhất trên thế giới, với 39 người vợ, 94 đứa con và 34 cháu của ông. Chẳng khác các vị vua ngày xưa các bạn nhỉ. Đại gia đình ông Chana sống cùng nhau trong một ngôi nhà 4 tầng với 100 phòng, đảm bảo các bạn sẽ bị choáng khi biết phải cần đến 100kg gạo, 60kg khoai tây và 30 con gà để nấu bữa tối cho gia đình đông người nhất trên thế giới này. Mặc dù rất đông người, nhưng gia đình ông Chana rất kỷ luật và có tổ chức. 3. Vàng và kim cương Ở Ấn Độ, người dân có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ngoại trừ vàng và kim cương, điều này có làm các bạn cảm thấy sốc hay không? Các món đồ kim hoàng được coi là biểu tượng của quyền lực, sự giàu sang và uy tín. Đó là lý do vì sao nhiều người có tiền ở Ấn Độ sẵn sàng chỉ con số không nhỏ để làm các món phụ kiện từ vàng và kim cương. Điển hình như triệu phú Data Food làm hẳn cả chiếc áo bằng vàng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, người sở hữu nhiều vàng và có niềm đam mê với kim loại quý này đã bị 12 tên cướp tấn công và thiệt mạng ngay trước mặt con trai của mình trong một buổi tiệc. Ngoài ra, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người Ấn Độ đã làm khẩu trang từ vàng hay đến kim cương lên khẩu trang để vừa phòng dịch vừa thể hiện sự giàu có của mình. Thậm chí người ta còn làm cả kính áp trong từ vàng và kim cương để có ánh mắt lấp lánh hơn. 2. Ếch các bạn có thắc mắc vì sao Ấn Độ lại gây sốc trên toàn thế giới về loại ếch? Ếch thì nơi đâu chẳng có, nhưng sâu trong dãy núi Western Ghats của Ấn Độ, người ta phát hiện loại ếch mặt lợn hay còn gọi là ếch tím. Chúng có thân hình ụt ịch với hai chân chứa to béo, làn da xám mịn, điểm xuyết các đốm tím, đôi mắt nhỏ nhưng tròn, sáng và chứa mũi giống mũi lợn. Theo các nhà khoa học, chúng là loài có mặt trên trái đất cả triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sâu dưới lòng đất, ít xuất hiện, khó gặp, nên tập tính của chúng vẫn rất bí ẩn. Ngoài ra, thì tại một vài địa phương Ấn Độ, người ta cũng phát hiện loài ếch bò Ấn Độ với màu da vàng chóe kỳ lạ mà không nơi nào trên thế giới có thể tìm thấy được. 
Một, phim Ấn Độ Bạn đừng coi phim hành động Ấn Độ Bởi nó luôn có những cảnh quay khiến cho những người xuất chúng nhất Cũng không thể nào tưởng tượng nổi Còn chúng ta thì rất dễ bị lú Với những pha kỹ xảo phá vỡ định luật vật lý Thả tay lái lại còn xoay vòng tròn trên không Mà xe vẫn giữ vững vàng thế này Thì chỉ có Ấn Độ mới làm được Trời ghê chưa Ghê 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 chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Viên đạn xuyên không đến kết liệu mạng sống cô gái ở bên kia đường dây Ở ngoài đời mà học theo thì chỉ có hư điện thoại Và bị thương bàn tay của chính mình thôi nhé Người đàn ông này trẻ đôi viên đạn mà em yên tưởng là trẻ đậu hụ đấy các bạn Điều gì ở Ấn Độ làm bạn sốc nhất? Hãy comment trong phòng bình luận cho mọi người biết nhé Nếu thích video, hãy like, share và subscribe kênh Để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nhiều điều mới lại trong những video tiếp theo Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau